মেঘেরা ভাসিয়ে নিয়ে যাক আমার সমস্ত দুঃখ তাই এই চিঠি উড়িয়ে দিচ্ছি আকাশের ঠিকানায় কোনো প্রত্যাশা নিয়ে নয় দুর্বিসহ এই যন্ত্রণা থেকে নিজেকে পরিত্রাণ দিতে প্রিয় তিতিন যেন আমরা যাদের সুযোগের পর সুযোগ দিই বিপদের দিনে বুকে জড়িয়ে আগলে রাখি বিনিময়ে যারা আমাদের আঁচলে ঝড়ের পর ঝড় ফেরত দিয়ে যায় শুধু অবহেলা আর হাহাকার রেখে যায় তাদের জন্য লিখতে নেই তোমাকে নিয়েও তাই আজকাল আর লিখতে ইচ্ছে করে না কিছুই তারপর আবার দেখি তোমাকে না ভেবে লিখে উঠতে পারছি না একটা শব্দ অনেক দিন ধরে কিছু লিখতে পারি না আমি বলতেও পারি না কিছু এই এক বছরে কথার পাহাড় জমেছে বুকে তুমি ছাড়া তো কাউকে নিজের কথা তেমন করে বলতে পারিনি কোনোদিন তোমার কাছে নিজের ডানাগুলো যেটুকু মেলে ধরতে পারতাম শিকি আধুলির মতো নিজেকে যেটুকু জমা রাখতে পারতাম অন্য কারোর কাছে তা তো পারিনি কোনোদিন তোমার এই না থাকাটাতে তাই আমার বুক ফেটে যায় দিতেন তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকা দিব্য যায় কিন্তু বিশ্বাস করো ভালো থাকা যায় না মাঝে মাঝে মনে হয় একবারও দেখা না হোক কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা না বলে বাকি জীবনটা আমি কাটাবো কি করে চারপাশ কি কঠিন নই শব্দে আর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে দিন দিন এই দুর্নিবার টান এই পাহাড় প্রমাণ অভিমান নিয়ে আমি পৌঁছব কোথায় দিদিন কার কাছে আচ্ছা যাকে একবারও দেখিনি যে কখনো আমাকে একবার দেখবে বলে ছুটে আসেনি যে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে আমার এই পাহাড় প্রমাণ অভিমান ভেঙে দেয়নি তার প্রতি দুর্নিবার টান কিসের বলতো এ তো অন্যায় এ তো ভুল যারা এক ভুল বারবার করে কিংবা ধরো যারা ভুল করছে জেনে বুঝেও সরে দাঁড়াতে পারে না জানি না তাদের কি বলে তোমার প্রতি কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে আমি প্রতিবার সেই দলেই নাম লিখিয়ে এসেছি কি জানি কোথা দিয়ে কেটে গেল পাঁচ পাঁচটা বছর আগে বিশ্বাস হতো না এভাবে কি করে ভালোবাসার মানুষকে একবারও না দেখে একবারও না ছুঁয়ে বছরের পর বছর বেঁচে থাকা যায় এখন বিশ্বাস হয় শুধু আমাদের দেখা হলো না বলে সেই বিশ্বাস মুছে ফেলতে আমি অন্তত পারব না দিতিন জানো এখনো বাড়ির বাইরে বেরোলে সমস্ত যাত্রাপথে প্রতিনিয়ত তোমাকে খুঁজে চলি আমি সমস্ত জনবহুল রাস্তায় বাস স্ট্যান্ডে রেল স্টেশনে মেট্রো স্টেশনে মনে মনে ভাবি এই যে এত মানুষ দেখছি চারিদিকে তার মাঝে কোথাও কি আমি এক দণ্ড দাঁড়িয়ে তোমার চলে যাওয়াটুকু দেখতে পারব না কোনোদিন দেখা না হলে মনে হতো বুঝি বেঁচে থাকা যায় না কিন্তু দেখা হলে কি হয় তিতিন সেটা তো আর জানা গেল না জবে থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়েছি তোমার যাতায়াতের পথ থেকে কি বিশাল রকম মনে পড়ছো তুমি মাথার মধ্যে সর্বক্ষণ কেবল তুমি তুমি আর তুমি যেন আর এই জগতে কিছুই করার নেই আমার তোমাকে মনে করাটাই বুঝি আমার একমাত্র কাজ অসহ্য লাগে আমার তুমি আমার বিতৃষ্ণা 
তুমি নরক যন্ত্রণার থেকেও বেশি কিছু অথচ তুমি তো আমার সুখ তুমি শান্তি তুমি ব্রহ্ম এই যে এত হাহাকার এত ভালো লাগা এত দুঃখ এত মায়া এত ক্রোধ এত কামনা সবটুকু জুড়ে খালি তুমি এই যে দেখো ভাবছি লিখছি এখন সেখানেও তুমি তুমি ছাড়া কিচ্ছু কি নেই আমার তিতিন অনেক ভেবে দেখেছি নেই নেই কিচ্ছুটি নেই এত দূরে থেকেও তোমার জীবনে সব উঠা পড়ার সাথে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি আমি পাঁচ বছরের এত সব কথা এত মুহূর্ত এত স্মৃতি নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াই দিতেন তোমার কলেজ জীবন তোমার প্রিয় বন্ধু বান্ধবী তোমার ইউনিফর্মের ওই নীল তাইটা আমার বড় প্রিয় ছিল তোমার মেস বাড়ির ছাদ ফোন ডায়াল করে চটি জোড়া পায়ে দিয়ে সিঁড়িতে ফটাস ফটাস শব্দ করতে করতে নিচ থেকে ছাদে ছুটতে আমার সঙ্গে কথা বলবে বলে জ্যোৎস্না রাত্রে ঝিঝিদের ডাকের মাঝে অধিকাংশটাই নৈ শব্দে ভরা অথচ দীর্ঘ সব ফোন কলে কত সব স্বপ্নময় মুহূর্ত আমাদের কেটেছে আমাদের বন্ধুত্ব ভালোবাসাবাসী ঝগড়া হাজার বার আড়ি আর ভাবে বহর মনে পড়ে সব চোখ ভিজে যায় ভুলতে পারি না কিছু আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায় দিদিন ভিন রাজ্য পাহাড় আর মেঘেদের দেশ তোমার প্রথম চাকরি দূরত্ব অনেক কিন্তু সংসার আমাদের দুজনের তোমার অফিস ক্যান্টিন ওখানকার রেস্ট রুম আমাদের আলাপ প্রলাপের জায়গা কাজ থেকে ফিরে সবজি কাটছ ভাত বসাচ্ছ ফোনে আমি খুন দিনারার শব্দ বেসিনের জলের শব্দ আলু ভাতের না সেদ্ধ হওয়া আলু নতুন শেখা রান্না চিলি পনির ছবি পাঠিয়ে আমাকে বলা হতো তোমাকে রেঁধে খাওয়াবো তাই চেষ্টা করছি কিন্তু এবারের তাই নুন হয়ে গেছে বেশি আমাদের দুজনের সংসার দিন কোনো কোনো সপ্তাহের শেষে একটা সারকুরের মতো নোংরা ঘরের ছবি পাঠিয়ে বলা হতো আজ সাফাই অভিযান সব সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে আবার একটা ছবি পাঠিয়ে বলতে শেষ হলো কাজ একদিন সাত সকালে ফোন সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরিনি তাই গলা ভরা অভিমান ঠান্ডা কমছে পাহাড়ে বললে গুছিয়ে নিচ্ছ ঘরটা ঘরে আলো বাতাস আসতে দিতে হবে তাই জানলার দিক থেকে সরাতে হবে আলমারিটা খুব উচ্ছ্বাসে এবং নিদারুণ সংকোচে বলেই ফেললে আমাকে ঠিক করে দিতে হবে তোমার ঘরের কোন খানে কোন আসবাব রাখলে ঘরটা মানাবে আমার বুক দুরু দুরু সত্যিই আমাদের দুজনের সংসার দিতেন তোমার শরীর খারাপ শুনলে আমি বাচ্চাদের মতো কান্নাকাটি করতাম তাই এড়িয়ে যেতে সব ব্যাপার বলতে না কিছু হলে কিন্তু সেবার যখন তোমার খুব জ্বর ফোন করে দেখলাম কথা বলতে পারছ না কষ্ট হচ্ছে দেখে ফোন রেখে দিতে চেয়েছি যত তত আঁকড়ে ধরেছ আমায় বলেছ পরে যদি সময় না হয় আমি যেন থাকি তোমার কাছে এক ঘন্টা দু ঘন্টা 
তিন ঘন্টা পেরিয়ে গেছে আমরা জড়িয়ে থেকেছি একে অপরকে তোমার এই অদৃশ্য অথচ বলিষ্ঠ আলিঙ্গন থেকে আমি মুক্ত হতে চাইনি কোনোদিন কিন্তু আমরা তো মানুষ বদলে যাওয়াই আমাদের রীতিনীতি নইলে জীবনে টিকে থাকা যায় না অনেক তিক্ততা হয়েছে তবু গত পাঁচ বছর ধরে তোমাকে আমি নিজেরই অন্য একটা সত্তা ভেবে এসেছি তোমার সাথে যে আমার দেখা হয়নি এবং অফিসিয়ালি তাই যে আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই যেসব সম্পর্ক হয় বন্ধুত্বের যেসব সম্পর্ক হয় প্রেমের বা ধরো একজন নারী পুরুষের মধ্যে কোনো কিছুই যে নেই আমাদের মধ্যে ছিল না কোনো দিন সেটুকু আমি বুঝতে পারিনি আমি বোকার মতো ক্রমাগত ভুল ভেবে এসেছি ভেবে এসেছি তোমাকেই বুঝি সবটুকু উজার করে দেওয়া যায় তোমাকেই বুঝি নিজের চাওয়া পাওয়ার কথা জানানো যায় তোমাকেই বুঝি নিজের আলোর দিকটার সাথে সাথে অন্ধকারটাও দেখানো যায় নিজের যা কিছু খারাপ সেটাও অনায়াসে বলে ফেলা যায় আমি বুঝতে পারিনি তিতিন আমরা একে অপরের সাময়িক প্রয়োজন ভিন্ন আর কিচ্ছু নই সমতলে তোমার নতুন চাকরি জীবন চরম নাগরিক ক্লান্তিতে তুমি আমার সব যাওয়াকে মিথ্যে করে দিয়েছ আবার বার বার বলেছ আমি যেন কোনো আশা না রাখি তোমার উপর আর অভিযোগ নেই মানুষের অনুভব বদলায় মানুষের যাওয়া পাওয়া বদলায় সেটা মেনে নেওয়াই ভালো তবে কি জানো তুই তিন চাইলে কিন্তু সব ব্যালেন্স করে নেওয়া যায় হাত ছেড়ে দেওয়ার বদলে হাতে হাত রেখে সব সমস্যার সমাধান খোঁজা যায় আমিও তোমার হাত কোনোদিন ছাড়তে চাইনি কিছু সময় না চাইলেও সুতো আলগা করতে হয় কাটা ঘুড়ির মতো পাক খেতে খেতে ভেসে যেতে হয় দূরে এতই দূরে যে দূরত্ব মাপা যায় না কোনো এককে যে দূরত্ব পেরিয়ে আর কোনো দিন ছোঁয়া যায় না একে অপরকে প্রথম প্রথম তুমি আমায় জিজ্ঞেস করতে তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো কি না আমি বলতাম ছেড়েই তো আছি পেলাম কবে শুনি উত্তরটা এক হয়েই থেকে যাক বরাবরের মতো চাওয়া পাওয়ার ইচ্ছে আর রাস্তা চাইলেই পাল্টে নেওয়া যায় পৃথিবীর নিয়ম অনুযায়ী কোনো জায়গা শূন্য অবস্থায় থাকতে তো পারে না চিরকাল কিছু না কিছু দিয়ে কোনো না কোনো ভাবে সেই জায়গা ভর্তি হয়ে যায় আশা রাখি আমরাও একদিন দুজনেই দুজনের মতো করে এই শূন্যতাকে অতিক্রম করে যাব কিন্তু এই যে তোমাকে একবারও দেখতে পেলাম না এই আক্ষেপ এই শূন্যতা কি কোনোদিন পূরণ হবে আমার জীবনে হবে না আমি জানি তুমি খুব পরিশ্রম করছ আস্তে আস্তে গুছিয়ে নিচ্ছ নিজেকে তুমি অনেক বড় জায়গায় পৌঁছাও ভালো করে থেকো পাহাড়ে একসাথে থাকা হলো না সমতলেও না দুজন দুজনের শুভ ইচ্ছাতে থেকে যাই নীল টাই পড়া ছেলে তুমি ভালো থেকো